Hi everyone and welcome to this very special episode of Inside AMG. As you can see, we are back at the AMG testing facility here at the Nürburgring where today we're going to try and beat the all-out lap record for unmodified serial production vehicles at the Nordschleife. And of course, we're also going to meet an expert in today's episode for which we're going to switch to German. But as usual, you can always activate subtitles. And there he is already. Let's go meet him. Hi Markus. Hallo Felix. Freut Wie geht's? Mich. Danke, alles in Ordnung. <lacht> Sehr schön, dich wiederzusehen. Ihr könnt euch wahrscheinlich noch an Markus erinnern, den haben wir ja schon in der Green Hell Folge kennenlernen dürfen. Jeder lobt, was Nürburgring erprobt. Everybody praises what's being tested on the Nürburgring. That's the reason. That's the reason. Und jetzt sind wir wieder hier und wir ja. haben echt ein richtiges Gerät hier, den Mercedes AMG GT Black Series, mit dem wir heute eine kleine Rekordfahrt unternehmen werden. Ja, wir haben zumindest einen Rekordversuch vor und wir sind ganz guter Dinge. Wir haben das ja halbwegs abgesichert. Was wir nicht ganz absichern können, das ist das Wetter. <lacht> das ist immer eine kleine Variable in der Eifel, ja, ja. auf jeden Fall. Letztes Mal, als wir hier waren, stand das Auto auch schon da, war aber wirklich kaum zu erkennen, weil so schwer getarnt. Jetzt sieht man ihn in der ganzen Pracht. Was kannst du, denn, was kannst du mir denn sagen, was sind so die Besonderheiten am Black Series? Ja, so hat er mal ausgesehen wie da drüben, das getarnte Vorserienfahrzeug, mit dem wir entwickelt haben, eins der Entwicklungsfahrzeuge. Und hier haben wir das Serienauto. So wie das Auto hier steht, so kann man sich das beim Mercedes-Händler bestellen, so kann man es sich weltweit ausliefern lassen. Praktisch vom Band gefallen, schön geputzt und jetzt gehen wir uns an die Rennstrecke damit. Anders als bei den bisherigen GTRs sind viele Dinge. Wir ja. haben praktisch alles angefasst, aber die groben Dinge sind, wir haben Gewicht rausgeholt. Die Kollegen vom Triebstrang, die haben Leistung reingepackt. Wir haben eine komplette Fahrwerküberarbeitung gemacht. Wir haben sportliche Reifen drauf, noch sportlichere mhm. und wir haben das alles zusammen komponiert in unserer Fahrdynamik-Integration. Das ist ein rundes Ding, das ist eine Harmonie auf ganz hohem Niveau. Steckt also viel Blut, Schweiß und Tränen drin jetzt äh, an Entwicklungsarbeit in dem Fahrzeug, aber so wie er jetzt hier ist, wenn einem das Talent nicht ausgeht, man kann ihn nehmen, zur Rennstrecke fahren, schnell mal eine Rekordzeit aufstellen und wieder nach Hause fahren. Absolut, da ist ein Kennzeichen dran, das ist kein Fake. Das Auto ist so Straßen zugelassen zur Rennstrecke gehen, Freude haben und wieder heimfahren. Ja, das geht. Well, then I'd say that's what we're about to do. It's time to meet some final preparations and then off we go. Hi, grüß dich. Hi Felix, Servus. grüß dich. Bei dir? Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Ich meine zu wissen, dass wir ein paar Besonderheiten haben bei den Reifen, die jetzt auf dem Black Series drauf sind. Ja. Ähm, nicht nur für die Rekordfahrt, sondern ganz generell. Was hast du da für, für Mischungen mitgebracht? Ja, wir haben uns hier bei diesem Supersportwagen, unserem neuesten Produkt, nochmal was ganz Besonderes einfallen lassen und haben halt mit Michelin zusammen den Pilot Sport Cup 2R nochmal weiterentwickelt. Und wie im Rennsport auch, haben wir hier sogar zwei Mischungen, die wir je nach Außenbedingungen dem Kunden halt an die Hand geben, sodass er immer optimal sein Auto abstimmen kann auf die Rennstrecke und damit halt die beste Performance dann auch erzielt, die besten Rundenzeiten. Also das sind unterschiedliche Härte gerade jetzt, wie, wie man es aus dem Rennsport kennt? Ja, genau. Also die Shore-Härte von dem Reifen ist im kalten Zustand ungefähren jetzt noch relativ gleich. Mhm. Aber wenn wir dann den Reifen auf Temperatur bringen in sein Arbeitsfenster, dann ist dieser hier deutlich früher. Und auch bei deutlich geringeren Außentemperaturen schon auf Temperatur, so wie wir sagen, er hat Grip, er arbeitet gut, während hier der harte Compound etwas länger braucht, aber dafür natürlich über die Distanz und gerade auch bei wärmeren Außentemperaturen halt lange seine Performance hält und damit viel länger halt gefahren werden kann. Der Wahnsinn, also genauso wie man es aus der Rennstrategie kennt, ne? für die ja. schnellen Rundenzeiten bei niedrigen Temperaturen eher was Weicheres ja, das und stimmt. für die längeren Stints eher was Härteres. Also da kann ja. der Kunde dann tatsächlich genau das wählen, was er auch in der Rennstrategie sozusagen wählen würde. Absolut, absolut richtig. Und wir haben halt diesen Reifen, das ist unser softer Reifen, den haben wir sofort aufs Auto gemacht, damit wird das Fahrzeug ausgeliefert. Als Besonderheit haben wir hier den Premium Touch von Michelin. 
und unsere Silhouette auch noch eingravieren können. Ach, Tatsache. <lacht> das ist ja der Wahnsinn. Ja, damit ist der Reifen also wirklich personalisiert zum Auto. Aha. Wir haben natürlich einen echten Entwicklungsreifen von Mercedes. Deswegen steht ja auch Mercedes Original drauf, MO. Und das charakterisiert halt für einen speziell abgestimmten Entwicklungsreifen für unser Fahrzeug. Wahnsinn. Ja. Echt cool. Und äh, da natürlich im Straßenverkehr und äh, hier in der Eifel häufig auch niedriger Temperaturen zu erwarten sind, statten wir zunächst das Fahrzeug damit aus. Und wenn es dann wärmer ist oder es auch wärmere Länder äh, das Fahrzeug bewegt wird, dann können wir über das Performance Studio und über die Performance Center hier die härtere Mischung verwenden. Wir haben das ganz klar nochmal rausgestellt, dass das der Kunde auch sieht und merkt, durften wir das Original Michelin Motorsport Logo hier verwenden. Der Reifen ist zusätzlich als MO2, Mercedes Originalteil, mhm. charakterisiert und ausgezeichnet. Und damit hat dieses Auto halt ein genau gleiches Konzept wie unser Renntourenwagen. Ich liebe ja solche Details, ne? das ist halt Rennsport pur. Ne? Auch so ein, so ein Sticker da drauf vulkanisiert. Ja. Hammer. Das sieht auch einfach schön aus. Also ja. könnte man sich auch so ins Wohnzimmer stellen. <lacht> Stimmt, aber wir ziehen ihn lieber auf. Beziehungsweise heute sind wir mit der weichen Reifenmischung unterwegs. Auf genau. Jeden Fall. Und äh, gucken, dass der Maro damit eine super Zeit mit diesem Auto in Asphalt brennt. Du hast es schon erwähnt, äh, jemand ganz Besonderes sitzt am Steuer. And I'd say, it's about time we go and beat him. And here we have him, the brave man of the day, Mercedes-AMG brand ambassador and racing driver, Maro Engel. Hey Felix, how are you doing? How's it going? Very well. Good, thank you. <laughs> Perfect. So this is going to be your tool for today's job, the Mercedes-AMG GT Black Series. So what can you tell me about the specific bells and whistles that can be adjusted for a record attempt like this? Well, really, this is, this is our closest car to motorsports that, uh, that we've made at AMG. Uh, first of all, in terms of aerodynamics, we have um, an extractable front diffuser. Mm -hmm. So this part here pulls out only for racetrack uh, usage, so oh, okay. uh, not for your daily road usage. It'll increase the front downforce, so uh, the amount the front is pressed to the ground as you're going faster with the, with the wind mm -hmm. um, hitting the front of the car. Obviously, we've got that uh, big rear wing, which has um, <laughs> yeah. a main plane at the top adjustable and a lower plane, so two planes, um, to increase the rear downforce. And again, to balance your downforce, there's three adjustments top and bottom. Mm -hmm. So um, plenty to play around with to, to get that aero balance right. And then obviously from a mechanical point of view, um, just like our Mercedes AMG GT3, for example, you can adjust the ride height of the car. Mm -hmm. So how high, how low you go, front or rear uh, adjustable. You can adjust the toe of the car. So uh, the wheels are not necessarily pointing straight. Um, they're slightly pointing to the outside at the front and slightly pointing to the inside at the rear. Uh, you have the uh, camber, so the wheels are stood up a little bit towards the inside, wow. which means that when you're going around the corners, it's pressed so that it's flat once it's received its corner load. So these things that we, we you know, use straight on the, from the racetrack, we've in implemented on this car and all these setup adjustments. We have sway bars, front and rear, once again, to control how much the car is rolling. Uh -huh. um, and that whole picture together um, is then pieced together by the engineers and, and with the comments from, from myself uh, to create a setup which is, uh, which is basically neutral where, where there's not much understeer, there's not much oversteer and you're really happy with the balance of the car. That is amazing. That's just pure race car stuff that's in, in this just production vehicle. No, absolutely. Amazing, I mean, uh, from day one I drove this car, I was absolutely impressed and it's, uh, it's so much fun. It's got so much grip. It's so precise and, um, and that, that possibility to adjust it to your personal wishes in terms of setup is, is really fantastic. And this car is already properly set up and ready to go for you? Absolutely, we've been, uh, we've been fine tuning the setup uh, together with Marcus and, uh, and the engineers. And so, uh, yeah, now we're ready to go. All right, so I'd say that's what we do now, right? I'm gonna get a change now. Um, should we meet back here in five minutes and then head sure. out to the track? Awesome, cool. can't wait. So we're here at the Nürburgring Nordschleife today and we're going to try to beat the series production lap record around the Nürburgring Nordschleife with this beautiful AMG GT Black Series. We're going to start the day off by starting with some warm-up laps, get into the groove of things and then obviously go for some hot laps later on. So keep your fingers crossed for us, try and beat that record.
countdown. Five, four, three, two, one. Wow, what a lap. Uh, really tough conditions. We were waiting for the track to dry out uh, the whole afternoon pretty much and, uh, and, and even at the end there was a few small slight wet spots uh, so gave everything but we got the series production car record at the Nürburgring Nordschleife. The AMG GT Black Series got it. What a car. Big congratulations to the whole AMG team. They, they've created an incredible car and such a pleasure uh, and honor to be able to drive this car here. 6 minutes 43 616 is the new record. It's in AMG hands. Big thank you to the whole team. See you guys next time.